Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam Di video kali ini sahabat Kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu 5 cara memilih guru sejati di akhir zaman di dalam Islam yang pastinya sangat recommended nih bagi kalian yang ingin mondok atau bagi orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren ataupun sekolah nah sebelum kami membahas apa saja cara memilih guru sejati di akhir zaman ini sesuai dengan syariat islam maka kami ingatkan sahabat jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Agar channel kami ini bisa berkembang di kemudian hari Dan bukan hanya sekedar tontonan namun menjadi tuntunan Terima kasih Jazakallah Memilih guru amat dianjurkan di dalam ajaran Islam Apalagi di era sekarang ini sahabat Banyak orang yang memanfaatkan kursi keguruan Sebagai hasrat memuaskan hawa nafsunya semata Memiliki guru yang tepat untuk dijadikan panutan, teladan, dan pembimbing Akan membantu kita meraih kebahagiaan yang hakiki baik di dunia sampai di akhirat Agar tidak menyesal di kemudian hari sahabat Maka kita perlu memilah dan memilih guru dengan seksama Kita perlu lebih detail mengetahui kepribadian, karakter, dan kedalaman ilmu guru tersebut Nah, dari berbagai sumber sahabat, berikut merupakan 5 tips memilih guru sejati di akhir zaman. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, alim, paham ilmu agama. Seperti dikutip dari Wasiatul Mustafa Karangan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Di dalam kitab tersebut disebutkan ada tiga tanda orang bisa dikatakan alim atau tidak. Di antaranya adalah benar dalam berbicara, menjauhi perkara haram, serta tawaldu. Ini merupakan ciri utama dari orang alim sahabat. Adapun jika ketiga ciri tersebut tidak tertanam dalam dirinya, maka percayalah dia tidak tepat untuk dijadikan guru. Setelah kalian melihat tanda-tandanya sahabat, barulah kita telusuri sana keilmuannya, belajarnya di mana, ke siapa dan sampai mana. Sanat keilmuan adalah mata rantai yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya memuat penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsinya nih sahabat, yaitu untuk mengetahui kalau kita berguru bukan pada orang yang otodidak. Dikarenakan agama sangat tidak recommended otodidak. Akan tetapi harus ada sanad keilmuan, seperti mondok di pesantren mana, gurunya siapa, yang langsung nantinya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor dua, Amil mengamalkan ilmunya. Layak atau tidaknya seseorang dijadikan guru sahabat, kita perlu meninjau pengamalannya Dalam sehari-hari, kita lihat apakah dia mengamalkan ilmunya hanya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain Jika hanya untuk dirinya sebaiknya kita jangan berguru kepadanya Sebab dia tidak peduli dengan kerusakan atau kebodohan orang lain Orang alim yang tidak peduli pada kerusakan, sejatinya dia adalah golongan perusak ajaran Islam. Jika kita berguru padanya yang ada, kita malah terbawa lebih rusak. Seperti dikutip dari Al-A'la, Syekh Al-Jazuri mengatakan di dalam sihirnya. Kerusakan terbesar adalah orang alim yang tidak peduli, sementara orang bodoh yang ahli ibadah jauh lebih merusak. Selanjutnya nomor tiga, ibadahnya sesuai syariat. Langkah selanjutnya sahabat, di dalam memilih seorang guru, kita bisa memilih ibadahnya untuk dilihat. Apakah sesuai syariat atau tidak? Jika sesuai dengan syariat Islam dan memiliki landasan teori, kita bisa mempertimbangkan sebagai guru. Namun, jika ada beberapa kekeliruan di dalam ibadahnya nih sahabat, maka sebaiknya kita mundur dan tinggalkan saja. Jangan sampai kita berguru pada orang yang memiliki akidah pelin-pelan. Entah inkonsisten soal hukum muamalah, hukum ibadah, munakahat, teologi maupun ilmu falak Sebisa mungkin cari guru yang mazhabnya lurus dan tentu membuat hati kita merasa aman dan juga nyaman Selanjutnya nomor 4 arif atau bijak 
Arif bermakna bijaksana dalam memutuskan sesuatu, terutama masalah hukum sahabat. Nah selain berarti bijaksana, Arif juga dapat diartikan wibawa. Maksudnya seorang guru harus berwibawa atau mempunyai haibah agar setiap tutur kata dan perilakunya dapat dijadikan contoh bagi murid-muridnya. Nah untuk mencari atau ingin me ingin mengetahui bagaimana sih cara melihat guru Arif atau tidak, kita bisa melihatnya dengan konsep waro, yaitu mewajibkan perkara-perkara yang sunnah pada dirinya atau meninggalkan perkara yang berindikasi pada hal-hal yang bernilai maksiat. Nah berikut ada 10 perkaranya sahabat. Menjaga lisan, tidak suka berburuk sangka, menghindari diri dari ucapan yang menghina, mengharamkan mata dari penglihatan yang diharamkan, berkata jujur, tidak ujub, berjuang harta di jalan kebenaran, tidak merasa mulia dan tidak sombong, menjaga sholat lima, waktu tepat waktu, istiqomah melakukan kesunahan dan jamaah. Selanjutnya, yang terakhir sahabat, dari tips memilih guru sesuai dengan agama Islam Yaitu berakhlak mulia Nah untuk yang terakhir ini sahabat Kita bisa memilih guru dengan melihat akhlaknya Nah konon katanya Akhlak adalah cerminan bagi keadaan batin seseorang Jika akhlaknya mulia Besar kemungkinan guru itu mempunyai ilmu yang luas dan mumpuni Nah sebaliknya sahabat Jika akhlaknya buruk Maka dapat dipastikan ilmunya rendah Jangan sampai kita berguru pada orang yang memiliki akhlak tercela, sebab berguru padanya hanya akan melahirkan bibit-bibit perusak ajaran Islam. Cobalah telusuri lebih lanjut mengenai kepribadian akhlaknya dan jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkannya. Kalian harus selektif pemilih guru, dikarenakan menjadi cara efektif menemukan guru sejati sahabat, apalagi di akhir zaman seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.